दुनिया है ये बच्चों की है बच्चों की ये दुनिया यहाँ खुला है इल्म का रास्ता देखो आके खोलो पूछ के देखो पूछ के जानो दिल में क्या है बोलो इल्म बढ़ाना मेरा यार अब रब्बे जिदनी इल्मा रब्बे जिदनी इल्मा रब्बे जिदनी इल्मा बसमीम असल वरहल वर्क प्यारे बच्चों आज फिर हम आपके पास आए हैं आपका प्रोग्राम लेकर जिसका नाम है बच्चों की दुनिया मैं हूं आपका मुदब्बर भाई और आज भी हमारे साथ हैं हमारे और आपके डॉक्टर बबलू असल डॉक्टर साहब वालेकुम असल मुदब्बर भाई डॉक्टर साहब ये क्या कर रहे हैं आप मुदब्बर भाई मैं गेम खेल रहा हूँ तो कौन सी गेम खेल रहे हैं आप वो तो मुझे नजर आ रहे हैं लेकिन क्यों आज सब बच्चे नौजवान यहाँ तक के बड़े भी अपने मोबाइल पर गेम खेलते हैं मैं भी देखना चाहता था कि मोबाइल पर गेम खेलकर क्या मजा आता है हम्म ये तो आप ठीक कह रहे हैं तो फिर कैसा लगा आपको खेल के मुझे तो मजा नहीं आया असल मजा तो उन गेम्स का था जो मैं बचपन में खेलता करता था अच्छा आप कौन सी गेम्स खेला करते थे बचपन में हम तो बाहर ताजा हवा में जाकर छुपन छुपाई और पकड़न पकड़ाई जैसी गेम में खेलते थे हम्म ये बात वैसे आपकी बिल्कुल ठीक है डॉक्टर साहब कि ताज़ा हवा में बाहर निकल के खेलना और फिर भाग दौड़ करना और किसी भी तरह की गेम खेलना तो एक तो मज़ा बहुत आता है दूसरा ये कि सेहत के लिए भी बहुत अच्छा है यही तो मेरी सेहत का राज है अरे वाह डॉक्टर साहब क्या बात है आपकी सेहत की तो बच्चों असल में डॉक्टर साहब आपको ये समझाना चाह रहे हैं कि मोबाइल्स पर गेम्स नहीं खेलनी चाहिए खेलें भी तो बहुत कम खेलें लेकिन असल खेल असल मज़ा उसमें है कि आप बाहर जाएं ताज़ा हवा में खेलें दूसरे लड़कों लड़कियों के साथ खेलें अपने अपनी हम उम्र बच्चों के साथ खेलें और इस तरह अपनी सेहत भी बनाए रखें और दूसरे लोगों के साथ भी मिल खेलें जी बिल्कुल ओ हो भाई हम अपनी ही बातों में लगे जा रहे हैं और ये भूल जाते हैं कि हमें बच्चों के सवाल की तरफ जाना है जी जी बिल्कुल अब हम ऐसा ऐसा उसी तरफ जाने लगे थे तो अब ऐसा करते हैं बच्चों कि अब देखते हैं कि आपके सवाल में से आज के प्रोग्राम के लिए हमारा पहला सवाल कौन सा है मेरा नाम अबिया है और मैं यू एस जमात से हूँ मेरा सवाल है अपने खलून ने दूसरे से क्यों शेयर करने चाहिए हम्म, ये तो बड़ा अच्छा सवाल है मुझे लगता है कुछ बच्चों को अपनी चीजें दूसरों के साथ शेयर करना पसंद नहीं है जी डॉक्टर साहब लेकिन इस्लाम हमें दूसरी तरफ ये बताता है कि हमें हर काम मिलजुल के करना चाहिए और अपनी चीज़ें एक दूसरे के साथ मिल के इस्तेमाल करनी चाहिए अगर खिलौने हैं तो हमें दूसरे बच्चों के साथ अपने खिलौने शेयर करने चाहिए मिल के खेलना चाहिए और उन्हें अपने खिलौने दें वो आपको जवाब अपने खिलौने देंगे और इस तरह मिल के खेलने का मज़ा आएगा इसी तरह हज़रत सल्ला वम ने एक मुसलमान के बारे में ये बताया है कि हकीकी मोमिन वो होता है जो अपने भाई के लिए भी वही चीज़ पसंद करे जो वो अपने लिए पसंद करता है यानी दूसरों के लिए भी वही चीज़ पसंद करे जो अपने लिए पसंद करता है मुदब्बर भाई मुझे लगता है कि इस सवाल का जवाब हम बच्चों को अगर एक कहानी के जरिए देंगे तो उन्हें आसानी से समझ आ जाएगी हम्म ये भी आपका बहुत अच्छा ख्याल है तो बच्चों फिर देखते हैं हम एक कहानी और इस कहानी के जरिए देखते हैं कि इस सवाल का अच्छा जवाब क्या है बच्चों आज हम सुनते हैं अली की कहानी अली एक बहुत अच्छा और समझदार बच्चा था सब बच्चे उससे बहुत प्यार करते थे क्योंकि वो अपनी हर चीज़ दूसरों के साथ शेयर करता था चाहे वो उसकी किताबें हों या रंग बरंगी पेंसिल्स या फिर उसके ढेर सारे खिलौने एक दिन क्या हुआ कि अली की अम्मी ने उसे बताया कि बेटा कल आपकी खाला और उनका बेटा यानी आपका भाई आमिर हमारे घर आ रहे हैं तो आपने मिलजुल कर रहना है अली ने जवाब दिया जी अम्मी 
मुझे मिलजुल कर रहना और अपनी चीज़ों को दूसरों के साथ शेयर करना बहुत अच्छा लगता है इस पर अली की अम्मी उससे बहुत खुश हुई और उसे शाबाश दी अगले दिन जब अली की खाला और उनका बेटा आमिर उनके घर आए तो अली आमिर को अपने कमरे में ले गया और उससे कहा आओ आमिर हम दोनों मिलकर मेरे खिलौनों के साथ खेलते हैं दोनों खुशी खुशी खिलौनों से खेल रहे थे कि अचानक आमिर से अली का सबसे पसंदीदा खिलौना टूट गया इस पर अली रोने लगा अली की अम्मी ने उसे बहुत समझाया कि कोई बात नहीं बेटा ऐसी छोटी मोटी चीज़ों पर इतना गम नहीं करते अल्लाह ने चाहा तो आपको और इससे भी अच्छे खिलौने दे देगा लेकिन अली ने अपनी अम्मी की बात नहीं सुनी और उसने फैसला किया कि अब मेरे खिलौने कोई नहीं लेगा और वह अपने खिलौने किसी से शेयर नहीं करेगा और फिर उसने आमिर से अपने सब खिलौने वापस ले लिए आमिर रोते हुए अपनी अम्मी के साथ घर वापस चला गया एक लंबे अरसे के बाद जब आमिर फिर से अली के घर आया तो इस बार अपने खिलौने साथ लेकर गया क्योंकि उसे पता था कि अब अली उसे अपने खिलौने तो देगा नहीं जब अली ने आमिर के खिलौने देखे तो उसे बहुत पसंद आए और उसका दिल कर रहा था कि वो अपने खिलौनों के बजाय आमिर के खिलौनों से खेले लेकिन उसने सोचा कि जब मैं अपने खिलौने आमिर को नहीं दे रहा तो वो मुझे अपने खिलौने क्यों देगा तब अली को ये एहसास हुआ कि उसने अपने खिलौने आमिर के साथ ना बांट गलत किया वो आमिर के पास गया और उससे माफ़ी मांगी और उससे कहा आमिर अगर आप मेरे खिलौनों के साथ खेलना चाहते हो तो खेल सकते हो आमिर खुश हुआ और उसने कहा अली अगर आपको मेरे खिलौने पसंद हैं तो आप भी मेरे खिलौनों के साथ खेल सकते हो ऐसे दोनों ने अपने अपने खिलौने शेयर किए और फिर उनको ये बात समझ आई कि मिल बांट कर खेलने में ज्यादा खुशी मिलती है जी तो बच्चों अब आपको समझ में आया कि हमें चीजें मिलके क्यों खेलनी चाहिए और अपनी चीजें शेयर क्यों करनी चाहिए चाहे खिलौने हो चाहे कोई और चीज हो पहली बात तो ये है कि अल्लाह ताला भी हमारे शेयर करने से एक दूसरे के साथ चीजें बांट के खेलने से खुश होता है दूसरी बात ये कि इस तरह खेलने का ज़्यादा मज़ा भी आता है और जब एक साथ मिल के खेलें ज़्यादा खिलौने होते हैं आपका दोस्त जो है वो अपनी चीज़ें लाएगा आप अपनी चीज़ें लाएंगे तो ज़्यादा चीज़ें होंगी तो इस तरह खेलने का भी मज़ा आएगा और और लोग भी शामिल होंगे तो भी ज़्यादा मज़ा आएगा मुद्दर भाई अली की कहानी से ये भी सबक हासिल हुआ है कि अगर आप अपनी चीज़ किसी के साथ शेयर करेंगे तो दूसरे आपसे प्यार करेंगे और अपनी चीजें भी आपके साथ शेयर करेंगे जी बिल्कुल और इसी तरह मिलजुल के और प्यार मोहब्बत से रहना चाहिए ना हमें वैसे डॉक्टर साहब मुझे ख्याल आया आपने काफी देर से कोई लतीफा नहीं सुनाया मुदब्बर भाई लगता है आप लतीफे सुनने के बहुत शौकीन हैं ऐसा करें अगले सवाल की तरफ चलते हैं तब तक मैं किसी लतीफे के बारे में सोचता हूँ बहुत अच्छी बात है ये भी अच्छा ख्याल है डॉक्टर साहब तो फिर बच्चों डॉक्टर साहब जितनी देर में कोई लतीफा सोचते हैं उतनी देर में हम देखते हैं कि अगला सवाल क्या है मेरा नाम है मैं जर्मनी से हूँ मेरा सवाल ये है कि हजरत मसीह माउथ के तीसरे खलीफा कौन थे अच्छा तो आज हमें हजरत मसीह माउत अलैहिस्सलाम के तीसरे खलीफा के बारे में सवाल आया है इस सवाल का जवाब तो हमें फाते और जक्की से बेहतर और कौन दे सकता है है ना बच्चों मेरा ख्याल है डौक, बच्चों डॉक्टर साहब बिल्कुल ठीक कह रहे हैं तो हम ऐसा करते हैं कि फिर फाते और जकी के पास चलते हैं और देखते हैं कि फाते और जकी इस सवाल का क्या जवाब ढूंढ कर लाते हैं मैं आपको यहाँ फ्रैंकफर्ट में एक बहुत खास जगह दिखाना चाहता हूँ जी भाई और वो कौन सी जगह है आपको पता है यहाँ फ्रैंकफर्ट की सिटी में एक मस्जिद है और वो साठ साल पे यहाँ पे है और वो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ 
आओ मेरे साथ जी भाई दुनिया है ये बच्चों की है बच्चों की ये दुनिया यहाँ खुला है इल्म का रास्ता देखो आके खोलो पूछ के देखो पूछ के जानो दिल में क्या है बोलो इल्म बढ़ाना मेरा यार रब्बे जिदनी इल्मा रब्बे जिदनी इल्मा रब्बे जिदनी इल्मा जकी ये देखो ये नूर मस्जिद है और आपको पता है कि यहाँ पर हजरत मिर्जा नासिर अहमद रहम भी आए हुए हैं जी भाई कितनी खास बात है यहाँ के लोग जो कितने खुश हुए होंगे जी जकी तो अब हम हजरत मिर्जा नासिर अहमद रहम के बारे में एक डॉक्यूमेंट्री ना देखें जी जरूर भाई और दुनिया है ये बच्चों की है बच्चों की ये दुनिया यहाँ खुला है इल्म का रास्ता देखो आके खोलो पूछ के देखो पूछ के जानो दिल में क्या है बोलो इल्म बढ़ाना मेरा यार रब्बे जिदनी इल्मा रब्बे जिदनी इल्मा रब्बे जिदनी इल्मा हजरत मसीह माऊद अलैहिस्सलाम को खुदा ताला ने एक पोते की खुशखबरी दी थी जो खाद में दीन यानी दीन की खास खिदमत करने वाला होगा हजरत मुसले माऊद रजीला फरमाते हैं कि मुझे भी खुदा ताला ने यह खबर दी है कि वो मुझे ऐसा लड़का देगा जो दीन का नासिर होगा यानी दीन की खिदमत करने वाला होगा सन उन्नीस को जब हजरत मिर्जा नासिर अहमद साहेब हजरत मुसलह माऊद रजीला के घर में पैदा हुए तो ये दोनों खुशखबरियाँ पूरी हुई जकी आपने सुना कि हज़रत मिर्जा नासिर अहमद की पैदाइश के बारे में अल्लाह ताला ने हज़रत मसीह मौजूदा को और हज़रत मुस्लिम मौत रजी तह को पहले से ही खुशखबरी दे दी थी जी भाई और उन्होंने ये भी बताया था कि वो दीन की खास खिदमत करने वाले होंगे और जकी मैं आपको बताऊँ कि हज़रत मिर्जा नासिर अहमद रहा ने बहुत छोटी उम्र में तेरह साल की उम्र में कुरान पाक को हिफ़ कर लिया यानी उन्होंने पूरे कुरान पाक को ज़ुबानी याद कर लिया जी भाई और ये कितनी ख़ास बात है कि हजूर ने इतनी छोटी ही उम्र में कुरान पाक हिफ़ कर लिया जी जकी चलो अब हम डॉक्यूमेंट्री को आगे देखते हैं जी भाई हजरत मिर्जा नासिर अहमद रहीम एक जगह पर अपने कॉलेज के ज़माने का जिक्र करते हुए एक वाक़ सुनाते हैं कि एक दिन कॉलेज में छुट्टी थी मैं कादयान जा रहा था एक शदीद किस्म का मुखालफ यानी जमात अहमदिया के बारे में बुरा सोचने वाला भी गाड़ी के उसी डब्बे में बैठ गया लाहौर से अमृतसर तक वो मेरे सामने सख्त बदसुमानी करता रहा यानी कि बुरी बुरी बातें कहता रहा और मैं मुस्कुरा कर उसे जवाब देता रहा जिस वक्त वह अमृतसर में उतरा तो उस मुस्कुराहट और अच्छे अखलाक का उस पर इतना असर हुआ था कि वो मुझे कहने लगा कि अगर आप जैसे मुबल आपको दो सौ मिल जाए तो आप लोग हम लोगों को जीत लेंगे क्योंकि मैंने आपको गुस्सा दिलाने की पूरी कोशिश की मगर आप थे कि हंसते चले जा रहे थे देखा जा हमें इन वाक़ात से कितना इल्म हासिल होता है वो मुखालिफ हजूर को बहुत बुरा भला कहते थे लेकिन हजूर ने कभी भी नहीं गुस्सा किया वो हमेशा मुस्कुराते थे जी भाई मैं भी वाक्य सुन के हैरान रह गया हूँ चलो अब हम डॉक्यूमेंट्री को आगे देखते हैं जी भाई एक और जगह हजरत मिर्जा नासिर अहमद रहीम फरमाते हैं कि हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लोगों के दिलों को मोहब्बत प्यार और हमदर्दी से जीता अगर हम भी लोगों के दिलों को फतह करना चाहते हैं तो हमें भी उनकी इस सुनत पर अमल करना होगा कुरान करीम का खुलासा यानी उसकी समरी ये है कि मोहब्बत सबसे नफरत किसी से नहीं लफ फॉर आल हैचट फॉर नान जी भाई तो इसका मतलब ये है कि जमात अहमदियात का मोटो मोहब्बत सबके लिए नफरत किसी से नहीं ये हजरत मिर्जा नासिर अहमद रहम ने फरमाया है जी बिल्कुल जकी और आपको पता है कि हजरत मिर्जा नासिर अहमद रहम जब कुरान पाक की तलावत करते थे तो जब वो उसका खिलासा खुलासा देते थे ना तब वो हमेशा फरमाते थे कि कुरान पाक की तालीम ये है 
मोहब्बत सबके लिए और नफरत किसी से नहीं जैसे मुझे लग रहा है आज के लिए या आपके लिए काफ़ी है है ना जी भाई जी तो बच्चों देखा आपने गौर से सुनी ये बातें जिस तरह हमें इन बातों से पता चला है हमारे तीसरे खलीफा यानी हज़रत खलीफतुलमसीह सालिस का नाम हज़रत हाफिज मिर्ज़ा नासिर अहमद साहिब था रहमत ला और उन्हें हाफिज क्यों कहते हैं हाफिज उन्हें इसलिए कहते हैं कि उनका उन्होंने पूरा कुरान मजीद हिफ्स किया हुआ था यानी ज़बानी याद किया हुआ था जी बिल्कुल और हैरानी वाली बात यह है कि हजूर ने सिर्फ तेरह साल की उम्र में मुकम्मल कुरान पाक हिफ्स किया था जी बिल्कुल और बच्चों आपने भी ये वाक़ात सुने हैं और कितनी अच्छी अच्छी बातें हमें हज़रत खलीफतुलमसी सालिस रहमत लाला के बारे में पता चली हैं आपको वो सब बात याद है वो वाक़ याद है जो सफ़र के बारे में हुआ था जब हज़रत खलीफतुलमसी सालिस अपने कॉलेज से कादियान की तरफ सफ़र कर रहे थे तो उस वक्त ट्रेन में क्या वाक़ पेश आया था हजूर रेल में बैठे थे और आपके साथ एक और शख्स बैठा हुआ था जो हमारी जमात का मुखालिफ था और वो इस अहमदियत के बारे में और हमारी जमात के बारे में बहुत गलत बातें और बुरी बातें कह रहा था और इस तरह आप हज़रत खलीफतुलमसी सालिस उस वक्त उससे बात कर रहे थे लेकिन हुजूर ने ज़रा सा भी गुस्सा नहीं किया बिल्कुल भी गुस्से में नहीं आए कोई गुस्से में जवाब नहीं दिया बल्कि बड़े प्यार से और मुस्कुराते हुए सारी बातों के जवाब देते रहे और इस तरह गुफ्तु करते रहे हालांकि वो जो दूसरी तरफ शख्स बैठा हुआ था वो बुरी बातें कह रहा था गलत बातें कह रहा था इसके बावजूद हज़रत हाफिज मिर्ज़ा नासिर अहमद साहिब रहमत ला तहमुल से यानी सब्र के साथ और मुस्कुरा के जवाब देते रहे फिर जब सफ़र ख़त्म हुआ और वो शख्स उतरने लगा रेल से तो उसने हजूर से कहा कि अगर आपकी तरह के लोग हमें तबलीग करते रहे तो आप सब हमारे दिल जीत लेंगे तो बच्चों क्या सबक हासिल होता है हमें इस वाक्य से यही कि हमें अगर कोई बुरा भला भी कह रहा है तो हमें मुस्कुरा के उसका जवाब देना चाहिए गुस्सा नहीं करना चाहिए मुदब्बर भाई इस बात से तो मुझे एक लतीफा याद आ गया है सुनाओ जी जी जरूर सुनाए एक दफा एक शर्गिर्द को अपने उस्ताद से मार पड़ रही थी शर्गिर्द इस पर मुस्कुरा रहा था अच्छा वो क्यों यही बात उस्ताद को भी नहीं समझ आई और उसने शगिर्द से कहा कितनी बुरी बात है तुम मार खा कर भी मुस्कुरा रहे हो इस पर शगिर्द ने पता क्या जवाब दिया नहीं बताएं कि उस्ताद जी आपने ही तो सिखाया था कि मुसीबत के वक्त भी मुस्कुराना चाहिए <laughs> डॉक्टर साहब ये भी अच्छा लतीफ़ा आपने फिर से एक अच्छा लतीफ़ा सुनाया है इसी तरह लतीफ़े आप हमें सुनाते रहा करें बच्चों में ख्याल आपको भी समझ में आ गया होगा कि इस लतीफ़े का क्या मतलब था लेकिन अब हम चलते हैं ज़रा संजीदा बात की तरफ और अपने अगले सवाल की तरफ असलकुम मेरा नाम हमजा ठीक है मैं जर्मनी से हूँ मेरी उम्र आठ साल है मेरा सवाल ये है कि इंसान बीमारियों की वजह से फौत क्यों हो जाते हैं जजाकल्लामी वरक मेरा नाम है अरिबा अहमद मैं छः साल की हूँ मैं जर्मनी में रहती हूँ मेरा सवाल है कि कि इंसान जब बाप बीमार होता है तो फौत क्यों हो जाता है? जजाक बच्चों के आपने इतना अच्छा सवाल भेजा सवाल यह है कि इंसान बीमारियों की वजह से फौत क्यों हो जाते हैं या इंसान पर कभी कभी ऐसी बीमारियां क्यों आती हैं कि जिनसे इंसान की वफात भी हो जाती है डॉक्टर साहब बड़ा मुश्किल सवाल है मुदब्बर भाई आपने बिल्कुल सही कहा यह बहुत मुश्किल सवाल है लेकिन मुझे लगता है हमें इस सवाल का जवाब ईशा से मिल जाएगा जी डॉक्टर साहब मैं भी बिल्कुल यही सोच रहा था तो बच्चों चलते हैं ईशा के पास और देखते हैं कि ईशा इस सवाल का क्या जवाब ढूंढ कर लाई है अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों आप जानना चाहते हैं कि अगर अल्लाह ताला इंसान को उसकी बर्दाश्त से ज़्यादा 
तकलीफ़ में नहीं डालता तो इंसान पर ऐसी बीमारियाँ क्यों आती हैं जिनसे वो फोत भी हो जाता है इस सवाल का जवाब हमें हमारे प्यारे हजूर ने एक क्लास में दिया था आइए देखते हैं कि हमारे प्यारे हजूर ने इस बारे में क्या फरमाया हजूर मेरा एक सवाल है वो ये कि अल्लाह ताला कहता है कि मैं इंसान की जानों पे उससे ज़्यादा बोझ नहीं डालता जितना वो बर्दाश्त ना कर सके तो बज़ दफ़ा ऐसे हालात होते हैं कोई मुश्किल आती है और इंसान बीमार पड़ जाता है या बज़ दफ़ा उसको हार्ट अटैक भी हो जाता है और फौत हो जाता है तो, तो इसकी क्या डेफिनेशन अल्लाह ताली ने यह कहाँ कहा है कि सारी जिंदगी हर इंसान हमेशा हमेशा रहेगा और कभी फौत नहीं होगा कहीं कहा नहीं अल्लाह तक कहता है कईयों को मैं बचपन में फौत करके ले जाता हूँ अपने पास कुछ कुछ जवानी में कुछ को बड़ी उम्र देता हूँ और कुछ ऐसी उम्र तक पहुँच जाते हैं बिल्कुल बुढ़े हो के फिर उनकी बच्चों वाली हालत हो जाती है हैं अल्जायमर के मरीज़ बन जाते हैं और ये सारे हो जाते हैं हुँ? तो अल्लाह ताला ने तो पहले ही सारा कुछ बता दिया हाँ बोझ अल्लाह ताली ने डालता लेकिन जो हाँ सर ने फरमाया कि जो बीमारियाँ हैं इस दुनिया में होती हैं वो इंसान के जो गलतियाँ हैं गुनाह हैं उनको कम करने और झड़ने का बायस बन जाती हैं वो सजा जो अगले जहान में मिलनी है जो ज़्यादा ख़तरनाक हो सकती है वो थोड़ी बहुत यहाँ मिल जाती है ठीक है ठीक है बाकी जो बोझ नहीं अल्लाह ताला डालता इसका एक मतलब ये भी है कि दुआ करनी चाहिए अल्लाह तला ने दुआ की है हैं सिखाई है हमें कि ये दुआ करो कि मेरी ताकत से बढ़ मुझे बोझ ना पड़े और अगर बोझ पड़ना है तो ताकत उतनी अल्लाह ताला बढ़ा दे ठीक ठीक इसका मतलब अपनी ताकत के बढ़ाने की दुआ करो ठीक सही है ताकि उस बोझ को बर्दाश्त कर सको ठीक है तो बच्चों क्या आपको प्यारे हजूर की बातों की समझ आई है ऐसा करते हैं कि अब वापस मुद्दबर भाई और डॉक्टर बबलू की तरफ चलते हैं और उनसे कहते हैं कि वो दुख राय करवा दें जजाकलाइशा सवाल हमें यह मिला था इंसान बीमारियों की वजह से फौत क्यों हो जाते हैं तो मोहदबर भाई आप बच्चों के लिए हजूर का जवाब दोहराएंगे जी डॉक्टर साहब इतने अच्छे सवाल का हजूर ने हमें इतना खूबसूरत जवाब दिया है हजूर ने हमें बताया है कि देखें इंसान ने फौत तो बहरहाल होना ही है आज नहीं तो कल इंसान फौत होगा और हर इंसान जो भी इस दुनिया में आता है वो ज़रूर इस दुनिया से जाता है कोई भी इंसान ऐसा नहीं है जिसको मौत ना आए यानी हर इंसान ने कभी ना कभी फौत हो जाना है और वापस अल्लाह मियाँ के पास चले जाना है इस तरह बीमारियां भी होती हैं जो इंसान की वफात की वजह बन जाती हैं यानी इंसान बीमार पड़ता है और फिर बहुत कमज़ोर हो जाता है और उसकी वजह से फौत हो जाता है हजूर ने हमें यह बताया है कि बीमारी ये पहले भी हमने एक दफ़ा ये हजूर का इस तरह का एक जवाब सुना भी था कि बीमारियां इंसान के गुनाहों को साफ़ कर देती हैं यानी गुनाहों की सज़ा जो बाद में मिलनी होती है दो में उसकी बहुत हल्की सज़ा बीमारी के ज़रिए इस दुनिया में मिल जाती है और फिर बाद में इंसान को आग यानी दो की सज़ा नहीं मिलती तो इस तरह अल्लाह ताली ने हमें यह बात सिखाई है कि हम ये दुआ मांगा करें कि अल्लाह ताली हमारी बर्दाश्त को बढ़ाए ताकि हमें जो बीमारी पड़ती है या कोई भी और तकलीफ़ होती है वो हमें इतनी ज़्यादा तकलीफ़ दे महसूस ना हो ताकि हमारी बर्दाश्त बढ़ जाए हमारी ताकत बढ़ जाए हमारा बोझ उठाने की ताकत बढ़ जाए इसकी दुआएं अल्लाह ताला ने हमें सिखाई हैं तो वो दुआएं बार बार करनी चाहिए बीमारियाँ और दूसरी तकलीफ़ें बाहर हाल आती हैं लेकिन अल्लाह ताली इंसान के अंदर ताकत पैदा कर देता है कि वो उनको ज़्यादा अच्छी तरह बर्दाश्त कर सके अगर आपके पास कोई सवाल है तो अपने अम्मी अबू से कहकर अपने सवाल की वीडियो बनाएं लेकिन ये ख्याल रखें कि वीडियो लैंडस्केप में हो और बैकग्राउंड में कोई तस्वीर ना हो जी डॉक्टर साहब चलें जजाकला आपने ये बता दिया अब ऐसा ना करें कि आज आपको मोबाइल फ़ोन पे खेलने का तो मज़ा नहीं आया तो हम बाहर निकल के कहीं कुछ खेलते हैं आपकी पुरानी कोई खेलें खेलते हैं ज़रूर मदबर भाई आए चलते हैं 
تو بچوں ڈاکٹر صاحب اور میں تو ہم تو جانے لگے ہیں کھیلنے بچوں آپ بھی اسی طرح باہر تازہ ہوا میں چھپن چھپائی پکڑن پکڑائی اور دوسری اچھی اچھی کھیلیں کھیلا کریں جس سے آپ کی صحت بھی قائم رہے دوسرے بچوں کے ساتھ بھی آپ لوگ اٹھیں بیٹھیں اور کھیلیں گے مزہ آئے گا زیادہ تو اس طرح کی گیم زیادہ کھیلا کریں اپنے موبائل سے ذرا دور ہی رہیں تو اچھا ہے اور کل اگلے ہفتے تک کے لیے ہمیں اجازت دیں ہم پھر نئے پروگرام کے ساتھ آپ کے پاس آئیں گے تب تک کے لیے خدا حافظ خدا حافظ بچکان دنیا ہے یہ بچوں کی ہے بچوں کی یہ دنیا یہاں کھلا ہے علم کا رستہ دیکھو آنکھیں کھولو پوچھ کے دیکھو پوچھ کے جانو دل میں کیا ہے بولو علم بڑھانا میرا یا رب رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما دنیا ہے یہ بچوں کی ہے بچوں کی یہ دنیا یہاں کھلا ہے علم کا رستہ دیکھو آنکھیں کھولو پوچھ کے دیکھو پوچھ کے جانو دل میں کیا ہے بولو علم بڑھانا میرا یا رب رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما